గుడ్ అండి మన మన ప్రియతమైన కృష్ణ గారు మనం అందరికీ తెలిసిన విషయమే నిన్న ఉదయం మా కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్స్కి వచ్చారు ఆయన కార్డియో కరెస్తో వచ్చారు వచ్చినప్పటికీ ఆయన రీసర్సిట్ ఎమర్జెన్సీ రూమ్లో రీసర్సిటేషన్ చేసిన తర్వాత మనం ఐసీయూలో దాఖలు చేశాము అప్పటి నుంచి ఆయన కండిషన్ అంటే వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా మీకు నిన్న చెప్పినట్టు ఆయన కండిషను బాగా క్రిటికల్గా ఉండే తర్వాత రెండు మూడు గంటల్లోనే ఆయన మల్టీ ఆర్గన్ ఫెయిలియర్ ఫెయిలియర్లో ఉండే అప్పటికీ ఆయనకు అంత ట్రీట్మెంట్ కూడా మొదలు పెట్టాము సుమారు నాలుగు గంటల తర్వాత ఆయన డయాలిసిస్ అక్కడ పడి ఉండే డయాలిసిస్ కూడా మొదలు మొదలు పెట్టాము ప్రతి గంటకు కుటుంబ సభ్యులతో మేము సంభాషణ చేశాము మా అందరు డాక్టర్స్ అందరు స్పెషలిస్టు గంట గరకు గంట గంటకు వాళ్ళతో మాట్లాడడం జరిగింది చివరికి సాయంకాలము సుమారుగా ఏడు ఎనిమిది గంటకు ఎప్పుడైతే ఆయన పరిస్థితి మన కంటిన్యూ ట్రీట్మెంట్తో ఏ ట్రీట్మెంట్ చేసినా కూడా అది ఫలితంగా ఉండదని మేమందరం డిస్కస్ చేసి ఆయన్ను ఏది నొప్పి లేకుండా ఎటువంటి ఇబ్బందులు పెట్టకుండా ఆయన ఉన్న కొన్ని గంటలు మంచి శాంతిగా వెళ్ళిపోవాలనేసి నిర్ణయం తీసుకున్నాం అది సుమారు ఇవాళ ఉదయము నాలుగు గంటల తొంభై నిమిషాలకు ఆయన మరణం జరిగింది సో హీ వాజ్ ఇట్ వాజ్ వెరీ పీస్ఫుల్ ఇట్ వాజ్ అ వైజ్ వైజ్ డెసిషన్ దట్ ఆల్ ద డాక్టర్స్ అండ్ దేర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మేడ్ సో మనందరికి తెలిసిన విషయమే హెల్త్ కేర్లో వైద్య నీతి అంటాం మెడికల్ ఎథిక్స్ ఎప్పుడైతే మనకు తెలిసినప్పటికీ యూనో ఇంకే ఎక్స్ట్రా ఏది ట్రీట్మెంట్ చేసినా కూడా ఒక మనిషికి లాభం లాభం ఉండదు అని అనుకున్నప్పటికీ మనం ఇలాగా సేవ చేసి వాళ్ళను చివరి టైంలో పీస్ఫుల్గా ఉంచడము ఎప్పుడు కూడా మేము మంచిది అనుకుంటాం సో వీ ప్రే టు ద ఫ్యామిలీ యూనో దట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ హిస్ జర్నీ గోస్ పీస్ఫుల్ అండ్ హీ వాజ్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్ హీ వాజ్ ఎ గ్రేట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్స్ not only him his entire family has used continental for the last 9 years i am extremely proud to serve him and all our doctors to serve him and serve his family all these years and thank you all for all your cooperation and me me patients ko meeru manchiga ee last 24 hours lo aina gurinchi raayadamu chaala baagundi anesi nenu మీకు అందరికి ధన్యవాదాలు చెప్తాను థ్యాంక్ యూ మార్నింగ్ కార్డియో కరెస్ట్ ఏమైనా జరిగిందా మార్నింగ్ ఏమైనా మళ్ళీ కార్డియో కరెస్ట్ జరిగిందా ఎట్లా చనిపోయింది లే ఇప్పుడు ఎవరికి యా నిన్న చెప్పినట్టు కార్డియో కరెస్ట్ లో ఉన్న పేషెంట్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ లో ఎప్పుడైతే మల్టిపుల్ ఆర్గన్స్ పని పని చేయదని మేము చెప్పాం కదా ఆ టైం లో బ్లడ్ ప్రెషర్ సపోర్ట్ ఇటువంటి సపోర్ట్స్ ఇస్తాం అది మాక్సిమం ఇచ్చిన తర్వాత మనకి ఇంకేం మిగిలదు మెడిసిన్ లో ఓకే దాంతో ఏమవుతుందంటే ఎందుకంటే ఆయనకు మేజర్ బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ కూడా అయింది హైపాక్సిక్ ఇంజురీ అంటాం మేజర్ బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఎవరికి అవుతుందో అప్పుడు ఈ ఆర్గన్స్ను సపోర్ట్ చేయదు చేయనప్పటికీ అది అలాగే యూనో కొన్ని గంటల్లో కొంతమంది ఒక రోజో రెండు రోజుల్లో వాళ్ళు వాళ్ళు బ్రతకలేరు ఆస్పత్రికి సమయం తీసుకొచ్చారు ఇంకా కొంచెం ముందు తీసుకొస్తే అది ఏమైనా ఉండేది అక్కడ అవకాశం యా ఆయనకు ఇంట్లోనే ఎక్కువ తప్పిందని తెలిసింది అది ఎంతసేపు ఎన్ని గంటలు ఆ విషయం మాకు తెలియదు కానీ హాస్పిటల్కు రాగానే ఒక్క సెకండ్ కూడా వేస్ట్ చేయకుండా ఇరవై నిమిషాల్లో ఆయన మళ్ళీ ఆయన ఆయనకు హార్ట్ రిధమ్ తీసుకొచ్చాము కార్డియక్ అరెస్ట్ నుంచి సిపిఆర్ చేసి సో వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ దాట్ వెరీ ప్రాంప్ట్లీ కానీ ఎంతసేపు ఇంట్లో ఆయన ఒక అన్కాన్షియస్ స్టేట్లో ఉన్నాడు ఎంతసేపు స్కోర్ తప్పిందో అది తెలియదు ఏమన్నారండి ఓ బాడీ అంత ఫ్యామ్ ఫ్యామిలీకి ఒప్పు చెప్పామండి వాళ్ళ కార్యక్రమం వాళ్ళు అనౌన్స్ చేస్తా అని చెప్పారు ఇప్పుడు హాస్పిటల్ నుంచి వారు వారిని ఇంటికి తీసుకెళ్తారు అక్కడ నుంచి వేరే ప్రోగ్రామ్ అంతా మీరు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కనుకోండి ఎన్నింటికి షిఫ్ట్ చేస్తారు సార్ ఏ టైం ఒక టైం చెప్పారు వారు ఓకే నెక్స్ట్ కపుల్ టు వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ రాత్రి జరిగినప్పుడు కుటుంబ సభ్యులు ఎవరు ఉన్నారు అందరు ఉన్నారండి కుటుంబ సభ్యులు హాస్పిటల్ రూమ్లోనే ఉన్నారు వాళ్ళు ప్రతి అర గంటకు వచ్చి చూస్తూ పోతున్నారు సో నేను చెప్పినట్టు వాళ్ళతో క్లోజ్గా రాత్రి అంతా కూడా అందరు డాక్టర్స్ మేలుకొని వాళ్ళతో సంభాషించి ఈ నిర్ణయానికి వచ్చాను నిన్న సాయంకాలం ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్